Is it actually possible to have done a controlled demolition of a building like Building 7 and it to be occupied and no one to have seen anything? In a screenplay, in a movie, something with Bruce Willis in it, maybe. Um, in reality, no. Maar daar antwoordt architect Richard Gage dit op. It's possible, although this is mere speculation, that uh, the explosives could have been planted uh, prior to uh, each floor being remodeled, uh, uh, or, or during during such remodeling, or, or even during the initial erection of the building. So when would that be? What sort of dates would you would you get into for that? The building was built in the 80s. Really. I, I don't know what to say to that. These explosives have a life expectancy. They have a shelf life. Some of the ones ma manufactured here in this country, they say use within three years. Otherwise, you can't trust them to go off at all. Maar hoe zit het dan met het geluid van explosies net voor Toren 7 instorten? Dit geluidsfragment werd opgenomen na de instorting van de Twin Towers en voor de instorting van Toren 7. What's an explosion sound like? Most people don't know because most people have never heard one. So any sharp, loud bang, that's probably an explosion. Op 11 september werden tien grote gebouwen beschadigd of vernietigd. Overal stonden brandende auto's en vrachtwagens waarvan de brandstoftank ontplofte. Werden er sporen gevonden van de enorme springladingen die voor de sloop van Toren 7 nodig zouden zijn geweest. When you're dealing with charges this size, the amount of air that is displaced will break windows easily. Drie dagen na 11 september vraagt het bureau voor crisismanagement Mark Loiseau's advies voor de verwijdering van het puin. There were a lot of broken windows there, mainly from impact of debris, but I didn't see windows broken on the backs of, bu of buildings, only where debris falling from the towers struck it. But come around the back side, no. Windows weren't broken there. They were shielded from debris falling. If explosives of the magnitude necessary to cut the columns in a big building were detonated, the windows all the way around would have been shattered. No way around it. Bovendien zouden er sporen van de springstoffen achterblijven. In a structure that is taken down with explosives, you would find these tubes. You would very likely find the upper portion of this cap where the delay element is. Al na enkele uren kwamen onderzoekers van het FIMA, het Federaal Bureau voor Crisismanagement, ter plaatse. Gene Corley leidde het onderzoeksteam. Hij was al 50 jaar bouwkundig ingenieur. Hij leidde ook onder meer het gerechtelijk deskundige onderzoek na de bomaanslag in Oklahoma City. We looked at everything. Controlled demolition was ruled out because there was no evidence of controlled demolition. And you looked for evidence of it? Uh, we, we looked for it, yes. And we found no evidence of controlled demolition. Honderden mensen doorzochten de puinhopen centimeter voor centimeter. Maar niemand vond sporen van explosieven. Een wetenschapper in Utah denkt dat hij een verklaring gevonden heeft. Zijn theorie is zo controversieel dat hij zijn baan als professor fysica heeft opgegeven. Stephen Jones beweert dat hij de sporen van een onconventionele springstof in het stof van het World Trade Center heeft gevonden. It is rather like um, a DNA <coughs> in a investigation. In other words, this dust carries all this information of what caused it, what created it, and it holds on to that information and it's just crying from the dust for us to look at it. Professor Jones denkt dat er een complot was om de Twin Towers en Toren 7 te vernietigen met een stof die letterlijk staal kan smelten. Thermite is a very active chemical reaction. It produces molten iron spheres. The chemical pattern, the fingerprint of thermite, <laughs> the spheres you get from thermite, matches the spheres that I see in the World Trade Center desk. Zowel het stof als het thermiek bevatten ijzeroxide en aluminium. Wat do you think? <laughs> I would say that it melted out this, 
the whole side. Oh, it went right through the aluminum course, I should. So as the thermite reacts, it blows molten iron into the air where it uh, forms droplets due to surface tension. And then those solidify and form these little spheres. De ijzerhoudende kogeltjes kunnen alleen bij zeer hoge temperaturen worden gevormd. De vuurhaarden in de kantoren van Toren 7 wekten niet genoeg hitte op. Professor Jones is ervan overtuigd dat de kogeltjes afkomstig zijn van termiet. Toen een vliegtuig van de NASA over Ground Zero vloog, registreerde het erg hoge temperaturen. In de puinen van Toren 7 was het nog 727 graden. Er waren intussen al vijf dagen voorbij gegaan en de brandweer had al massas water op de puinhopen gesproeid. Ooggetuigen klaarden dat ze roodgloeiend metaal in het puin zagen liggen. Toch is er nog een andere verklaring voor de ijzeren kogeltjes. Misschien kwamen ze van de snijbranders na de aanslag of van laswerkzaamheden ervoor. I saw thermite once in high school. It was very impressive, but I've never seen anyone use a material which melts steel for demolition purposes. It's not real. The the materials and the technologies just aren't there. If they were, I'd know. Mark Loiseau is not unbiased due to his very wealthy clientele. He also works for the federal government. He can't come out and say this is a controlled demolition uh, if he doesn't want to lose uh, many of his top clients. Anderen gingen nog verder en beschuldigden Loiseau ervan mee in het complot te zitten. In 2006 ging de nieuwe Toren 7 open. Het torengebouw is slanker, maar hoger dan het vorige. De voorbije zeven jaar werd Ground Zero opgeruimd en werden er nieuwe gebouwen opgetrokken. Er doken nieuwe bewijzen op voor de officiële theorie dat vuur uiteindelijk Toren 7 fataal werd. Dit is een van de weinige opnamen van de zuidelijke kant van Toren 7. Overal komt rook uit de gevel. De meeste van ons hebben alleen de andere zijde van de toren gezien. Die hadden veel minder schade opgelopen. Richard Rotens moest de schade aan toren 7 opmeten. Hij zag de zuidelijke kant net voor het vallende puin van de noordelijke Twin Tower er tegenaan beukte. We looking at the upper floors at Tower 7. You can see columns gone, floors collapsed, heavy smoke coming out and fire. The upper floors were an inferno. Rotem moest door de zeven in om de zaden te stellen. Je kunt hier de building creak above us. Je kunt hier dingen vallen. Je kunt hier de fire burning. Je kunt zien columns die hangen van de upper floors, gaping holes in de floors up above us. Er was een elevator car die was blown out of its shaft en was down the hall. Dit is you know, de the, the impact van de fall van Tower 1 op Tower 7. Een fotograaf slaagde erin tot dicht bij Toren 7 te komen. Hij mocht door omdat hij erebrandweerman was. You could see that part of the south part of the building was damaged heavily. There was a big hole in the building on the whole corner of the side of the building on the south side and you could see part of the building is bowed out a little bit. It was to me that's major structural damage and there's smoke on all, a lot of floors on the on the south side of the building and I saw fire coming out some of these windows. And that, with, through my experience of taking fire photography for the last 30 years, to me that's an indication of extremely heavy fire condition and a dangerous fire condition. Maar architect Richard Gage is niet onder de indruk. Volgens hem is de rook aan de zuidelijke kant misschien niet eens van Toren 7. This is indicative of a negative pressure which drew, which drew the uh, smoke from the World Trade Center 6 or 5 that was. Uh, burning quite severely and there's no visible flames uh, in any of that smoke so it appears to not be coming from World Trade Center 7. It was from number seven. The smoke was coming out of the building not going from the opposite direction that's insane. It was coming out of the windows. You see it on the video you see it in the still pictures there was heavy smoke numerous numerous floors had fire on it. Steve Speck filmde de brandhaarden niet alleen aan de zuidelijke kant, maar ook aan de andere zijde, naarmate het vuur zich verspreidde. 